Agora sim é hoje. Tivemos uns 40 anos de teste de Pentecostes. Sou mais, vejam, testando a igreja. Vendo se vão ficar firmes ou não. Vendo o que vocês... E vejam, é aí onde vejo isso de novo. Em vez de nos apegarmos à cruz e à palavra e seguir em frente, ficamos moldados segundo o mundo, deixando cair desta maneira ou deixando cair desta maneira ou nos moldando após isto. Como sempre falei tão duro contra as, as pessoas nesta tendência moderna hoje, as mulheres cortando o cabelo e, e os homens se comportando mal e tudo mais, se usando roupas imorais e tal, recebo tantas críticas por isso. Mas o que é isso? É tentar salvar essa igreja. É tentar fazê-lo subir aqui a palavra de Deus. Independente do que o outro mundo tenha a dizer sobre ela. Fiquem com a palavra de Deus. Amém. Entendem? Entendem? A questão é, como eu estava dizendo ontem à noite, os pentecostais estão esperando por um vento veemente e impetuoso, mas falharam em ouvir aquela voz mansa e delicada. Estão vendo? Isso. É errado fazer essas coisas. Eles pensam, enquanto o vento estiver soprando, tudo bem. Mas isso não atraiu a atenção do profeta. O vento impetuoso não incomodou o profeta Elias na caverna. Os poderosos trovões e relâmpagos e a chuva forte não o atraíram todos. Mas o que o impressionou foi essa voz mansa e delicada. Esse algo falando por dentro. Minha palavra é a verdade. Seja a palavra de todo homem mentira e a minha verdade. Foi isso o que atraiu o profeta. Estão vendo? E ainda atrairá. A palavra de Deus sempre atrai essa mente espiritual. A palavra de Deus sempre atrai essa mente espiritual. Uau, pois é a mente de Cristo em você. Que sabe que essa palavra é verdade. E você passa por um tempo de teste. A igreja passa por um tempo de teste. Cada indivíduo passa por um tempo de teste antes de poder possuir a porta do inimigo. Abraão passou por isso, Cristo passou por isso. Depois que Cristo foi cheio do Espírito Santo, o Rio Jordão foi passou por um tempo de teste. Lá no Rio Jordão, ele passou por um tempo de teste. Depois que Abraão foi chamado a sair, colocado em sua terra onde deveria ser peregrino, então deu a circuncisão e Deus se encontrou com ele vez após vez. Ainda assim, ele teve de passar pelo tempo de teste. É igual com cada semente de Abraão. 
Abraão e sua semente. Uma organização, uma igreja. É por isso que vemos nossas organizações caindo à beira do caminho. É porque quando chega ao teste... Que teste? A palavra de Deus. Aí está o teste. A palavra de Deus é o teste. Faremos o que um grupo de homens diz para fazer? Ou faremos o que Deus diz para fazer? Essa é a diferença. Aconteceu nos dias de Dwight Moody. Nos dias de Finney, Sankey, Knox, Calvin, Spurgeon. Todos os demais, esses homens espirituais, as organizações que os seguiram. Levantou-se um grupo de homens lá atrás que abriu o caminho para isso. Cada um crendo nisto e naquilo. E acrescentando um pouco aqui e tirando um pouco ali. E acrescentando um pouco aqui. É, finalmente, fazerem disso uma organização. E quando o fazem, o crente verdadeiro e genuíno. Deus chega e pega uma pessoazinha humilde. E destrói isso. Certo? Sempre fez. Deus não muda. Acaba com isso. Algumas pessoas de mente espiritual ficam firmes com essa palavra.